കൃത്യങ്ക നിയമത്തിലെ മറ്റൊരു നിയമത്തിലേക്ക് എ റേസു എം ഹരിക്കണം എ റേസു എൻ സമം എ റേസു എം മൈനസ് അതായത് പതിനേഴ് റേസ് ടു അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനേഴ് ക്യൂബ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പതിനേഴ് ഇവിടെ പതിനേഴ് ഒരേ ബേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒറ്റ പതിനേഴ് ഒറ്റ ബേസായിട്ട് എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനം എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളവ കൂട്ടി എഴുതണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ഗുണനത്തിന് പകരം ഇവിടെ ഹരണം എന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് കുറച്ചിട്ട് എഴുതണം എന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ പതിനേഴ് ഇവിടെ പതിനേഴ് വന്നത് കൊണ്ട് ഒറ്റ പതിനേഴ് ഒരു പതിനേഴ് ആയിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനമാണെങ്കിൽ പവേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടണം എന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണമാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചിട്ട് രണ്ട് എഴുതണം ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നിയമം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എ റേസു എം ഹരിക്കണം എ റേസു എൻ ഇസിക്കൽ ടു എ റേസു എം മൈനസ് എൻ ഇതും രണ്ടു സെയിമെന്റ് ആണ് എ റേസു എം ബൈ എ റേസു എൻ എന്ന് പറയുന്നതും എ റേസു എം ഹരിക്കണ എ റേസു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് റേസു നൂറ്റി അൻപത് ഹരിക്കണം പത്ത് റേസു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആധാരം പത്ത് ഇവിടെ ആധാരം പത്താകുമ്പോൾ ഒറ്റ ആധാരമായിട്ട് എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണം എന്നാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളവ കുറച്ചിട്ട് എഴുതണം അതായത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി അൻപത് നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കുറച്ചാൽ നാല് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം പത്ത് രേസു നാല് എന്നാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആയിരം റേസ് ടു ഒമ്പത് ഹരിക്കണം പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ വില എത്ര ഇവിടെ നമുക്ക് ആധാരങ്ങൾ തുല്യമല്ല ഇവിടെ പത്താണ് ഇവിടെ ആയിരമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ആയിരത്തിന് പത്ത് ബേസായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ ചെറിയ ബേസ് പത്തായതുകൊണ്ട് ഈ ആയിരത്തിന് നമുക്ക് പത്ത് ബേസായിട്ട് എഴുതാം ആയിരത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇതിൽ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് പത്ത് റേസു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാല് പൂജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഒമ്പത് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിവാക്കരുത് അത് അവിടെ തന്നെ ഗുണിച്ച് എഴുതണം ഹരിക്കണം പത്ത് റേസു ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആധാരം പത്താണ് ഇവിടെ ആധാരം പത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ആധാരമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണം എന്നാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് കുറച്ചിട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിയേഴിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം പത്ത് ക്യൂബ് അതല്ലെങ്കിൽ ആയിരം എന്നതാണ് ആൻസർ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷനിൽ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് കാണും അതല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ക്യൂബിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ഉത്തരത്തിൽ പത്ത് ക്യൂബ് എന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം എന്നോ ഓപ്ഷനിൽ കാണും ക്ലിയർ അല്ലേ എ റേസ് ടു ഇരുപത് ബൈ എ റേസു നാലിൻ്റെ വില എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യാം എങ്ങനെ എ റേസ് ടു ഇരുപത് ബൈ എ റേസ് നാല് എ റേസ് ടു ഇരുപത് ബൈ എ റേസ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ഇരുപത് ഹരിക്കണം എ റേസ് ടു നാല് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ഇവിടെ എ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒറ്റ എ ആയിട്ട് എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരണം എന്നാണ് ഹരണമായതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറക്കണം ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആൻസർ എ റേസു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ റേസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം
അല്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ എ ആണ് ഇവിടെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒറ്റ എ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനാണെങ്കിൽ പവർ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരനാണെങ്കിൽ പവർ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുണനം വന്നുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടും എട്ടും നാലും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഹരണം വന്നുകൊണ്ട് ഇത് കുറയ്ക്കണം പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് എത്രയാ പൂജ്യം അപ്പൊ എ റേസ് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എന്താണ് എ റേസ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവറിൽ സീറോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എ റേസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ലഘൂകരിക്കുക ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തേഴ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് റേസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ബേസ് ഏതാ നോക്കുക അല്ലെ ചെറിയ ബേസ് ഏതാണ് ഇതിൽ ചെറിയ ബേസ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ചെറിയ ബേസിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമ്പതിനും ബേസ് മൂന്നാക്കി എഴുതിക്കൂടെ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് മുകളിൽ രണ്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കരുത് ആ രണ്ട് അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം ഇൻറ്റു ടു അടുത്തത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴിന് ബേസ് മൂന്നാക്കി എഴുതാലോ ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ പവറിൽ രണ്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കരുത് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഹരിക്കണം മൂന്ന് റേസ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കിയ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമാണ് എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ബേസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനാണെങ്കിൽ പവർ എല്ലാം കൂട്ടണം ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഹരനാണെങ്കിൽ പവർ കുറക്കണം എന്നുള്ള ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗുണനമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഗുണനായതുകൊണ്ട് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ ഇത് നാലെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ ആറെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുണനച്ചിഹ്നം ആയതുകൊണ്ട് ഈ നാലും ആറും കൂട്ടി പത്ത് പത്ത് ഇവിടെ ഗുണനച്ചിന് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പവർ കൂട്ടി പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് മനസ്സായല്ലോ ഇവിടെ ഗുണനം ഇവിടെ ഗുണനം വന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പവർ കൂട്ടി എഴുതി ഇതിൻ്റെ പവർ നാലാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ആറാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്നാണ് ഒരു സംഖ്യ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പവർ ഒന്ന് ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് നാല് കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്തൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഹരണമായതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം എന്ന് എഴുതണം എന്താ കുറയ്ക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ട് ത്രീ റേസ് ടു ഇലവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കുറക്കാൻ നമുക്കറിയാം വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇടണമെന്നാണ് നിയമം അല്ലെ അതായത് പതിനൊന്നിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് ആണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആണ് വേറെ വേറെ ചിഹ്നങ്ങൾ വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ ഒന്നാണ് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം ഇവിടെ വലുത് പന്ത്രണ്ടാണ് അതിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് അപ്പൊ ഉത്തരം ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ത്രീ റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്താ ത്രീ റേസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം അല്ലെ എന്താണ് മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ റേസ് മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുക വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കൊടുക്കുക എന്താണോ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് എഴുത് എഴുതണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് റേസ് മൈനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമം എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ മൂന്നിന്റെ വിൽക്രമമാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്ക